Storia del cinema italiano in 5 minuti è un progetto dedicato ad appassionati, studenti ed insegnanti che vuole focalizzarsi su un particolare momento o tematica o tendenza della storia del cinema italiano. Oggi parliamo di commedia all'italiana. La commedia all'italiana è un sottogenere della commedia e come specifica l'aggettivo all'italiana eh, si sottolinea, si rafforza che è un sottogenere prettamente nazionale che ebbe un notevole successo nel nostro paese ma anche all'estero. È un parente lontanissimo del neorealismo che alla fine degli anni 40 si svuota degli elementi più drammatici per defluire poi nel cosiddetto neorealismo rosa, inaugurato dalla pellicola di Luciano Emmer Domenica d'Agosto e che poi prosegue con film di successo come Due soldi di speranza di Castellani e tutta la serie di Pane, Amore e... Gli storici del cinema sono concordi nel considerare il primo vero esempio di film della commedia all'italiana l'opera di Mario Monicelli, I soliti ignoti. Un film che se si legge la trama non ha nulla di innovativo, bisogna vederlo. Il regista riesce a mescolare un insieme di elementi che lo rendono una pellicola unica per via di come è stato scritto e come vengono costruiti i tempi comici fondamentali che creano un nuovo tipo di comicità, a tratti amara, nelle battute e nelle situazioni. Interessante l'utilizzo degli attori e potrà aggiungere anche la fotografia e la musica. Se vi interessa approfondire questo film troverete proprio un video monografico dedicato appunto ai soliti ignoti di Monicelli. Fatto sta che quest'opera diventa un vero e proprio spartiacque con la commedia fatta precedentemente e nasce ufficialmente la commedia all'italiana. Ma vediamo quelli che sono gli elementi che caratterizzano e definiscono la commedia all'italiana. Prima di tutto è un cinema che coglie una realtà italiana ben definita, quella del boom economico, che va grosso modo dal 1958 al 1964, ovvero quel periodo di benessere in cui gli italiani eh, cominciano ad avere una buona paga, nasce eh, il consumismo, ci sono degli oggetti che diventano di veri e propri status symbol come ad esempio la 500, la Vespa, la pelliccia, la tv, c'è la riscoperta del tempo libero, delle vacanze al mare o in montagna e poi c'è anche quello che è il boom edilizio. I film sono ambientati di conseguenza nelle grandi città, nei luoghi di lavoro, villeggiatura e di divertimento. A tal proposito ha un ruolo fondamentale la colonna sonora in questi film che ripropone tutta quella musica leggera che tanto andava di moda in quegli anni. La commedia all'italiana descrive quelli che sono i vizi e le virtù dell'italiano medio che è l'assoluto protagonista di questi film. Da notare che le trame dei film comprendono sempre degli elementi amari che fanno sorridere il pubblico a denti stretti. Non va dimenticato che in questo periodo si opera anche un processo di revisione storica per cui ci sono diversi film appartenenti alla commedia all'italiana che sono ambientati durante il secondo conflitto mondiale come ad esempio Una vita difficile o C'eravamo tanto amati. L'elenco dei registi degli attori, degli sceneggiatori, degli scrittori, delle maestranze sarebbe eh, lunghissimo da citare, per cui mi limiterò a riportarvi quelli che sono eh, i titoli principali assolutamente da vedere appartenenti appunto a scrivibili alla commedia all'italiana, come ad esempio Il sorpasso di Dino Risi, Divorzio all'italiana di Pietro Germi, I mostri sempre di Dino Risi, il disco volante di Tinto Brass, Fantasmi a Roma di Antonio Pietrangeli e l'elenco potrebbe continuare. Il filone si esaurisce alla metà degli anni 70 e le ultime due opere meritevoli di questo importantissimo sottogenere italiano sono C'eravamo, tanto amati di Ettore Scola e Amici miei di Mario Monicelli.